ಧರ್ಮಸೇನ ಅವರೇ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಸರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದ್ದು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಇದೇ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡುವಂತಹ ಸೌಜನ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ವಾ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಬೇಡವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅಂತ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಕೇಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಯಾರಾದರೂ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಜನನೇ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ಯಾರು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯಾರ್ಯಾಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾರು ಕೂಡ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅವಮಾನಿಸಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹದಿಮೂರು ಜನ ಹದಿನಾರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಸಮಿತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ ಕಡೆಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಆಗ್ಲಿ ನೆಹರು ಅವರಾಗ್ಲಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಾಗ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರ ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಕೂಡ ಓದಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕದವ್ರು ಯಾರು ಸರ್ ಈಗ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಂದು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತ ಪ್ರಖಾಂಡ ಪಂಡಿತರ ಎದುರುಗಡೆ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ನಾವು ವೀಕ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂತ ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿರ್ಬಾರ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಇತಿಹಾಸ ಇತಿಹಾಸ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇತಿಹಾಸ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆನಂದ್ ಅವರೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಷ್ಟೇ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಕ್ಲೈಮ್ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಮೂರ್ ಓವರ್ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ್ಜಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆ ದಾಖಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಆದರೆ ರಾಮ್ ರಾಮ್ಜಿ ರಾಮ್ ರಾಮ್ಜಿ ರಾಮ್ ರಾಮ್ಜಿ ಈ ವರ್ಡ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಯಾವತಿ ಅವರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನೈಟಿಂದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಇವರು ರಾಮ್ಜಿ ಹೆಸರಳ ತಂದು ನಾವು ದಲಿತರ ಪರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ದಲಿತರ ಮತಗಳನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಕಳವಳವೋ ಆತಂಕವೋ ಬೇಸರವೋ ಬಿಡೋಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆಸರು ನೀವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅವಕಾಶ ಅವ್ರು ನನ್ಗೆ ರಮಾಕಾಂತ್ ಅವರು ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ರಮಾಕಾಂತ್ ಅವರು ಕೇಳಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಲ್ಲ ಶೇಷ ಚಂದ್ರಿಕ ಅವರು ಕೇಳಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಇದು ನಮ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಕ್ಕೂ ನಾನು ಹೇಳಕಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಮಾಚಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಮನುಷ್ಯ ನಾನು ನೋಡುವಂತ ಕಣ್ಣು
ಭೀಮ್ ಆಪ್ ಅಂತ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ತರಬಹುದಾಯ್ತು ಬೇರೆ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅನ್ನೋದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಂತಿತ್ಯ ಯಾರ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅಂತ ನಾವು ಪಕ್ಕಿಡೋಣ ಏನು ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿನೂ ಬೇಡ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮೃತಪಟ್ಟಾಗ ಸ್ನೇಹಿತ ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಮಾರಿ ಅವರ ಅಂದೇ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಗೌರವ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ರಮಾಕಾಂತ್ ಅವರೇ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ವರೆಗೂ ನಾವು ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ನಲವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ವರೆಗೂ ಕಾಯ್ಬೇಕಾ ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸೇರ್ಕಂಡೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೊಡಲಾಯಿತು ಭಾರತ ರತ್ನ ಈ ದೇಶ ದುರಂತ ಅಲ್ವಾ ದುರಂತ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದು ಟ್ರಾಜಿಡಿನೇ ಬರೀ ಹೇಳಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಾವು ತೂಕ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ತೂಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವೈಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಳಿಯುವ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರವರೆಗೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜಪ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಜಪ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿದೆ ಮಾತ್ರ ಸೊನ್ನೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಡಿಬೇಟ್ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ಯಾನಲಿಸ್ಟ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ದೇವ್ರ ಥರ ಅನೇಕರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಜ ಆಗಿನ್ನೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ವರ್ಕ್ ಇದೆಯೋ ಇಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಒಪ್ಕೋತೀರಾ ಅವತ್ತಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಏನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಗ್ರಿ ಒಪ್ಕೋತೀರಾ ನೀವು ಇದನ್ನು ವರದಿಗಾರನಾಗಿ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಾರನಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರುಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಹವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತಂದರೆ ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪನವರು ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪನವರು ಜೀವನ ಪರ್ವಂತ ಹೊಡೆದಾಡಿದಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಶ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವಿನ್ನೂ ಬಹಳ ಗೌರವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅವರು ಹೊಡೆದಾಡಿದ್ದು ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಎಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಡವಿ ದೆಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಅನೋಚಾನವಾಗಿ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಅನಂತವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಮೂಗು ನೇರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಮಾತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಮ್ಮ ಮೂಗು ನೇರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತಾದರೂ ಈ ಘಟನೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬಂದರೆ ಈತ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನನ್ನ ದಬಾಶ್ ಅಲ್ಲ ಏನು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ನಮ್ಗೆ ರಾಜಕಾರಣನೇ ಕಾಣತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅದರ